ঠক আলাকসাই ফিলিস্তিনিদের উপর তান্ডবের নিন্দা বাংলাদেশের নারীদের হিসাব করতে বাধ্য করতে এবার নতুন কৌশল ইরান সরকারের বিভিন্ন স্থানে ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নামানলেই সাজা ট্রাম্প ইস্যুতে বিভক্ত মার্কিন ট্রাম মামলার পর জনপ্রিয়তা বেড়েছে সাবেক প্রেসিডেন্টের নির্বাচনের প্রার্থীদের দৌড়েও এগিয়ে বলছে জরি চিকিৎসায় আশার আলো 2030 সালের মধ্যে বাজারে আসছে ক্যান্সার ও হৃদরোগের টিকা তৈরি করবে যুক্তরাষ্ট্রের মডার্না 5 বছরের মধ্যে মানব দেহে প্রয়োগ এবং আবার অভিমধ্য সাগরে নৌকা ডুবে তিউনিশিয়া উপকূলে নিখোঁজ 20 অভিবাসন প্রত্যাশী 17 জনকে জীবিত উদ্ধার চলছে অভিযান আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছে আমি মার্জিয়া শ্রেয়া আলাকসায় ফিলিস্তিনিদের ওপর নজিরবিহীন তান্ডবের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ গাজায় ইসরায়েলি বিমান হামলার ঘটনায় সৌদি আরবে ওআইসির জরুরি বৈঠকে অংশ নিয়ে ঢাকার প্রতিনিধি এ নিন্দা জানান বৈঠকে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন মুসলিম বিশ্বের নেতারা সৌদি আরব থেকে আরিফুর রহমানের রিপোর্ট বিরোধী বিক্ষোভের পাশাপাশি জানানো হয় উদ্বেগ এমন পরিস্থিতিতে শনিবার সৌদি আরবের জেদ্দায় জরুরি বৈঠকে বসে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেটিভ ওআইসি বৈঠকে গাজায় নিরীহ ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরায়েলি বর্বরতার তীব্র নিন্দা জানায় বাংলাদেশ একই সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন হওয়ায় উদ্বেগ জানান ওআইসি তে নিযুক্ত বাংলাদেশের উপস্থায়ী প্রতিনিধি বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ওয়াইসি তে সৌদি আরবের স্থায়ী প্রতিনিধি ডক্টর সালেহ সুহাইবান সভায় ওয়াইসি এর महासचिव হিসেন ব্রাহিম তাহা ও বিভিন্ন দেশের স্থায়ী প্রতিনিধিরাও গাজায় ইসরায়েলি বিমান হামলার উদ্বেগ জানান আরিফুর রহমান সময় সংবাদ সৌদি আরব বিচার ব্যবস্থার সংস্কার আইন সংশোধনের ঘটনায় বিক্ষোভে উত্তাল ইসরায়েল সম্প্রতি সন্ত্রাসী হামলার জেরে দেয়া কড়া নিরাপত্তাকে তোয়াক্কা না করেই শনিবার তেল আবিবের রাস্তায় নামেন অন্তত দশ হাজার বাসিন্দা বিক্ষোভকারীরা জানান নিরাপত্তা এবং সংস্কার দুটি আলাদা বিষয় তাই গণতন্ত্র রক্ষায় লড়াই চালিয়ে যেতেই হবে বিক্ষোভের আগুনে পড়ছে ইসরায়েল তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা বিচার ব্যবস্থা সংস্কার আইন সংশোধনের ঘটনায় ফুসছে দেশটি তারই জেরে শনিবারও রাজধানী তেল আবিবের রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেন হাজার হাজার মানুষ এ সময় পতাকা ব্যানার ফেস্টুন হাতে দেশটির প্রধানমন্ত্রী বিন ইয়ামিন নেতানিয়াহুর পদত্যাগেরও দাবি করেন তারা পুলিশের সঙ্গে ঘটে সংঘর্ষের ঘটনাও আন্দোলনের জোর এতটাই তীব্র যে কড়া নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করেই রাস্তায় নেমে আসেন বিক্ষোভকারীরা এর আগে সম্প্রতি সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের স্মরণ করেন তারা in the hope for the sake of those who were injured and for those who are being bombed all around Israel. We are here because we have to keep fighting for our equal rights. Without equal rights for women, there is no democracy. ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অভ্যন্তরীণ সংকটের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। গেল 29 ডিসেম্বর ক্ষমতায় আসেন কট্টর ডানপন্থী নেতা বিনিয়ামিন নেতানিয়াহু। সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা কমিয়ে বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্যোগ নেন তিনি। এতে ক্ষোভে ফেটে পড়ে দেশটির বাসিন্দারা। পরিকল্পনা বাতিলের আহ্বান জানান দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, যার কারণে দায়িত্ব থেকে বহিষ্কার করা হয় তাকে। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কথারও মূল্য দেননি নেতানিয়াহু। তোপের মুখে পড়ে সংস্কারের পরিকল্পনা সাময়িক স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেন তিনি মৌসুমি সাথী সময় সংবাদ হিজাব ইস্যুতে আবারও আলোচনায় ইরান হিজাব সহ নারীদের বাধ্যতামূলক পোশাক পরিধান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন স্থানে ক্যামেরা স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে দেশটির সরকার হিজাববিহীন নারীদের চিহ্নিত করে সাজা দেয়া হবে বলেও সতর্ক করেছে তেহরান হিজাব না পরার অভিযোগে গত বছরের সেপ্টেম্বরে কুর্দি তরুণী মাসা আমিনিকে গ্রেফতারের পর পুলিশি হেফাজতে তার মৃত্যু হয় নির্যাতনে মাসার মৃত্যু হয়েছে দাবি করে ইরান জুড়ে চলে বিক্ষোভ আন্দোলন বিক্ষোভ রুখতে দমন পীড়নের অভিযোগ ওঠে ইরান সরকারের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করতে শুরু করে সরকার 
এই অবস্থায় আবারও নারীদের জন্য কঠোর নিয়ম চালু করল রাইসি প্রশাসন ইরানে হিজাব সহ বাধ্যতামূলক পোশাক কোড নারীরা যেন অমান্য না করে সেজন্য বিভিন্ন স্থানে ক্যামেরা স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে দেশটির সরকার শনিবার তেহরান পুলিশের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয় হিজাববিহীন নারীদের চিহ্নিত করে সাজা দেয়া হবে গেল সপ্তাহেও হিজাব না পড়ায় দই হামলার শিকার হন ইরানের দুই নারী দেশটির মাসহাত শহরে হিজাব ছাড়া দোকানে ঢোকার পর এক ব্যক্তি তাদের মাথায় দই ঢেলে দেন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয় এর ভিডিও ওই ঘটনার পর দেশটির প্রত্যেক নারীর জন্য হিজাব পড়া বাধ্যতামূলক বলে মন্তব্য করেন প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি উনিশশো উনআশি সালের বিপ্লবের পর ইরানে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শরিয়া আইনে নারীদের চুল ঠেকে রাখার পাশাপাশি ঢিলে ঢালা পোশাক পড়তে বাধ্যতামূলক আইন করা হয় এটি লঙ্ঘন করলে জরিমানার বিধানও রয়েছে জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের কারণে তার জনপ্রিয়তা বেড়ে গেছে বলে তথ্য উঠে এসেছে এক জরিপে এত করে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থিতার দৌড়ে তিনি আরও এগিয়ে যাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে এছাড়াও ট্রাম্প ইস্যুতে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন মার্কিনরা বার্তা সংস্থা রয়টার্স এবং আইপিএসওএস এর যৌথ জরিপে উঠে এসেছে এমন তথ্য সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের কারণে তার সমর্থন এবং জনপ্রিয়তা দুটিই বেড়েছে এক জরিপে উঠে এসেছে রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিত্তিতে ট্রাম্পকে নিয়ে ঠিক কতটা বিভক্ত মার্কিনরা যেখানে ট্রাম্পের রাজনৈতিক দল রিপাবলিকানদের বেশিরভাগই মামলাটিকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখলেও ভিন্ন মত বেশিরভাগ ডেমোক্রেট সমর্থকদের জরিপে অংশগ্রহণকারীদের প্রায় অর্ধেক মনে করেন ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণের মাধ্যমে আদালত সঠিক কাজ করেছে তবে ছিয়াত্তর শতাংশ রিপাবলিকান মনে করেন আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের প্রার্থিতা বাতিল করতেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে যেখানে মাত্র চৌত্রিশ শতাংশ ডেমোক্রেট এই তত্ত্বকে সমর্থন করেন একান্ন শতাংশ মার্কিন মনে করেন আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পকে নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন অপরদিকে মাত্র আঠারো শতাংশ রিপাবলিকান এমনটি করা উচিত হবে বলে মনে করছেন এদিকে এ মামলা দায়েরের পর রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হিসেবে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা বেড়েছে হু হু করে আটচল্লিশ শতাংশ থেকে বেড়ে তা পৌঁছেছে আটান্ন শতাংশে যেখানে দলটিতে ট্রাম্পের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্লোরিডার রনডি সান্তিসের পক্ষে সমর্থন মাত্র একুশ শতাংশ ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর গেল বুধবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এ জরিপ চালায় বার্তা সংস্থা রয়টার্স এবং আইপিএসওএস প্রায় এক হাজার নাগরিকের মতামতের উপর এই জরিপ প্রকাশ করা হয় গেল বুধবার নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটন আদালতে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যৌন কেলেঙ্কারির দায়ে মামলা হয় কিছু সময়ের জন্য গ্রেফতারও হতে হয় তাকে মেহরাজ মজুমদার সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর গোপন নথি ফাঁসের বিষয়ে এবার নড়ে চড়ে বসেছে পেন্টাগন এসব নথির সত্যতা যাচাইয়ে তদন্ত শুরু করেছে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ যদিও বাইডেন প্রশাসনের শীর্ষ এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে সিএনএন জানিয়েছে ফাঁস হওয়া এসব নথি পেন্টাগনেরই তবে এগুলো পুনরায় সম্পাদনা করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ানো হয়েছে বলেও দাবি করা হয় সম্প্রতি ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর গোপন নথি ফাঁসের দাবি করে রাশিয়া এ সংক্রান্ত বেশ কিছু ছবি ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফাঁস হওয়া এসব নথিতে বলা হয় রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে এই বসন্তেই বড় ধরনের পাল্টা হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছে ইউক্রেন হামলা চালাতে ইউক্রেনকে কিভাবে সাহায্য করা যায় যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো সে পরিকল্পনা করছিল বলে এসব নথিতে উল্লেখ ছিল ফাঁস হওয়া এসব নথির বিষয়টিকে গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছে ইউক্রেন এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকির উপদেষ্টা মিখাইলো পদলিয়াক বলেন রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে ইউক্রেনের পাল্টা অভিযানের বিষয়ে সংশয় ছড়ানোর চেষ্টা করছে রাশিয়া ছড়িয়ে পড়া নথির তথ্যের বড় অংশই মন গড়া বলে দাবি করেন তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর গোপন নথি ফাঁসের বিষয়ে এবার নড়েচড়ে বসেছে পেন্টাগন এসব নথির সত্যতা যাচাইয়ে তদন্ত শুরু করেছে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ এদিকে বাইডেন প্রশাসনের শীর্ষ এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে সিএনএন জানিয়েছে ফাঁস হওয়া এসব নথি পেন্টাগনেরই তবে এগুলো পুনরায় সম্পাদনা করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ানো হয়েছে বলেও দাবি করা হয় ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ প্রেসিডেন্ট সাই ইং ওয়েনের যুক্তরাষ্ট্র সফরের জেরে বাড়ছে উত্তেজনা শনিবার স্বায়ত্তশাসিত দ্বীপটির সমুদ্র উপকূলের কাছে সামরিক মহড়া শুরু করেছে চীন 
তাইওয়ানের স্বাধীনতাকামীদের উস্কানির জবাবে এই মহড়া চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে চীনের সামরিক বাহিনী পিপলস লিবারেশন আর্মি পিএলএ এর পাল্টা জবাবে নিজেদের আকাশ সীমায় যুদ্ধ বিমানের টহল চালিয়েছে তাইওয়ান অন্যদিকে ওয়াশিংটনে নিযুক্ত তাইপের ডি ফ্যাক্টো রাষ্ট্রদূতের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে বেজিং চীনের হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করেই যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থির সঙ্গে বৈঠক করেন তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাই ইংওয়েন তার এই সফরকে কেন্দ্র করে বাড়ছে উত্তেজনা এরই ধারাবাহিকতায় শনিবার তাইওয়ানের চারপাশে ব্যাপক সামরিক মহড়া শুরু করেছে চীন তাইওয়ানের উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব সীমান্ত উপকূলের কাছে চীনের যুদ্ধ জাহাজ ও যুদ্ধ বিমান মহড়ায় অংশ নিচ্ছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স তাইওয়ানের স্বাধীনতাকামীদের উস্কানির জবাবে এই মহড়া চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে চীনের সামরিক বাহিনী পিপলস লিবারেশন আর্মি পিএলএ মহড়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে তাইওয়ান জানিয়েছে শনিবার তাদের আকাশীমার কাছে বেয়াল্লিশটি চীনা যুদ্ধ বিমান মহড়া চালায় যার মধ্যে অন্তত উনত্রিশটি নিজেদের আকাশীমায় ঢুকে পড়ার দাবি করেছে তাইপে এদিকে চীনের মহড়া শুরুর পাল্টা জবাবে নিজেদের আকাশ সীমায় যুদ্ধ বিমানের টহল চালিয়েছে তাইওয়ান তাইপের নিরাপত্তা নিশ্চিতে এই টহল চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্বায়ত্তশাসিত দ্বীপটির প্রতিরক্ষা বিভাগ অন্যদিকে সাই ইংওয়েনের যুক্তরাষ্ট্র সফরের পর দেশটিতে নিযুক্ত তাইওয়ানের ডি ফ্যাক্টো রাষ্ট্রদূত সাও বি খিমের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে চীন এক বিবৃতিতে সাও ও তার পরিবারের সদস্যদের ওপর চীনা মূল ভূখণ্ড হংকং এবং ম্যাকাওয়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় চীনের তাইওয়ান অ্যাফেয়ার্স অফিসের ঘোষিত এ নিষেধাজ্ঞায় সাওয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিনিয়োগকারী এবং সংস্থাগুলোকে চীনা মূল ভূখণ্ডের বিভিন্ন সংস্থা এবং ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সহযোগিতা করাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট সাইয়ের যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্র সফরের আয়োজক দুটি মার্কিন প্রতিষ্ঠান হার্টসন ইনস্টিটিউট এবং রিগান লাইব্রেরি ও তাদের প্রধানদের বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দিয়েছে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বেজিংয়ের অভিযোগ মার্কিন এই দুই প্রতিষ্ঠান সাইকে তাইওয়ানের স্বাধীনতা কার্যক্রমের জন্য মঞ্চ ও সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে চার দিনের সফরে ভারত যাচ্ছেন ইউক্রেনের উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এমিন জাবারোভা গেল বছরের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার অভিযান শুরুর পর এই প্রথম ইউক্রেনের কোনো মন্ত্রী ভারত সফরে যাচ্ছেন এই সফরে ভারতের সঙ্গে ইউক্রেনের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানা গেছে এছাড়া ভারতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও উপজাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গেও জাপার ওভার বৈঠকের কথা রয়েছে তার এই সফর দুই দেশের ত্রিশ বছরের কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা দু হাজার ত্রিশ সালের মধ্যে বাজারে আসছে ক্যান্সার ও হৃদরোগের টিকা প্রতীক্ষিত এ ভ্যাকসিন তৈরি করবে যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ কোম্পানি মজারনা গবেষকদের দাবি আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে তা মানবদেহে প্রয়োগ শুরু হবে দীর্ঘ গবেষণার পর সম্প্রতি ক্যান্সার ও হৃদরোগের ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের অগ্রগতির কথা জানান গবেষকরা এতে খুশি ক্যান্সার রোগীরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে লস্কর আল মামনের রিপোর্ট অবশেষে ক্যান্সার চিকিৎসায় আসার আলো দেখালেন চিকিৎসকরা দুই হাজার তিরিশ সাল নাগাদ ক্যান্সার ও হৃদরোগের টিকা প্রস্তুত হবে এমন পরিকল্পনার কথা জানান বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ফার্মাসিউটিক্যাল ফার্ম মডার্নার প্রধান নির্বাহী ডাক্তার পল বার্টন তিনি বলেন সব ধরনের রোগের ক্ষেত্রে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এই ধরনের চিকিৎসা দিতে সক্ষম হবেন তারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ক্যান্সার ও হৃদরোগের টিকা তৈরি করা সম্ভব বলে দাবি করে তারা জানান গবেষণায় বড় ধরনের সাফল্য এসেছে এতে ক্যান্সার কার্ডিও ভাস্কুলার এবং অটো ইমিউনের মতো রোগের টিকা দুই সালের মধ্যেই তৈরি করা সম্ভব হবে ক্যান্সার ও হৃদরোগের টিকা আসছে শনিবার লন্ডন ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম ডেইলি মেইল ও গার্ডিয়ানে প্রকাশিত এমন খবরে আশায় মুখ বাঁধে বিশ্বের কোটি রোগী প্রতিবেদনে বলা হয় এই টিকা নিয়ে গবেষণায় অসাধারণ অগ্রগতি দেখা গেছে করোনাকালে মাত্র বারো থেকে আঠারো মাসের গবেষণায় যে সাফল্য গবেষকরা পেয়েছেন তা পনেরো বছরের গবেষণার সমান এই ভ্যাকসিন খুবই কার্যকর হবে এবং তা লাখো মানুষকে বাঁচাবে এমনটাই আশাবাদ মডার্নার প্রধান মেডিকেল অফিসার বাটনের 
ক্যান্সারের ভ্যাকসিনের খবর হাসি ফুটিয়েছে রোগটিতে আক্রান্ত পঁচিশ বছর বয়সী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর মুখে ক্যান্সারের ভ্যাকসিন বের হচ্ছে এটা শুনে আমি খুবই আনন্দিত কারণ এর ফলে ক্যান্সারের রোগী যারা আমাদের মতো তারা অনেক উপকৃত হবে যারা নতুন ক্যান্সারে আক্রান্ত হবে তাদের জন্য এটা একটা খুবই ভালো নিউজ বিজ্ঞানীরা এই গবেষণা খাতে বড় বিনিয়োগের আবেদন জানিয়ে বলেন গেল তিন বছরে যে পরিমাণ অগ্রগতি হয়েছে অব্যাহত অর্থ বরাদ্দ না হলে তা ধরে রাখা অসম্ভব ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়া মানে আশা নিরাশার দোলা চলে দোলে জীবন এবার সেই আশায় আলো হয়ে দেখা দিচ্ছে ক্যান্সার ভ্যাকসিন কোভিড ১৯ ভ্যাকসিনের সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে একই পদ্ধতিতে ক্যান্সার ও হৃদরোগের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করতে যাচ্ছে গবেষকরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই অভূতপূর্ব সাফল্য একদিকে যেমন বিস্ময়কর তেমনি আনন্দের লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ লস অ্যাঞ্জেলেস যুক্তরাষ্ট্র ভূমধ্য সাগরের তিউনেশিয়া উপকূলে নৌকা ডুবের ঘটনায় বিশ জন অভিবাসন প্রত্যাশী নিখোঁজ হয়েছেন ডুবে যাওয়ার সাঁত্রিশ জনের ভেতর থেকে সতেরো জনকে জীবিত উদ্ধার করা হলেও দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানা গেছে সাগর পাড়ি দিয়ে অভিবাসন প্রত্যাশীরা অবৈধভাবে ইউরোপে প্রবেশের চেষ্টা করছিল কোনোভাবেই থামছে না ইউরোপমুখী অভিবাসন প্রত্যাশীদের ঢল উন্নত জীবনের আশায় প্রতিদিনই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভূমধ্য সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে ঢোকার চেষ্টা করছেন শত শত মানুষ শনিবার ভূমধ্য সাগরের তিউনিশিয়া উপকূলে অভিবাসন প্রত্যাশী বহনকারী নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন অভিবাসী নিখোঁজ হয়েছেন বলে জানা গেছে এদের মধ্যে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে সতেরো জনকে তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ভূমধ্য সাগর পাড়ি দিয়ে তারা ইতালিতে প্রবেশের চেষ্টা করছিল বলে জানা গেছে তিউনেশিয়ান ন্যাশনাল গার্ড জানায় চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে ভূমধ্য সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টার সময় চোদ্দ হাজারের বেশি অভিবাসন প্রত্যাশীকে আটক এবং উদ্ধার করা হয় মৌসুমি সাথী থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে এক ব্যক্তির এলোপাতারি গুলিতে অন্তত চার জন নিহত হয়েছেন কর্তৃপক্ষ জানায় শনিবার স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটার দিকে সুরাট থানি প্রদেশে এই হামলার ঘটনা ঘটে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ঠিক কি কারণে এই হামলার ঘটনা সেই বিষয়ে এখনও নির্দিষ্ট করে কিছুই জানা যায়নি তবে হামলাকারীকে ধরতে এবং ঘটনা তদন্তে কাজ শুরু করেছে স্থানীয় পুলিশ যুক্তরাষ্ট্রের ডেলাওয়ার অঙ্গরাজ্যের একটি বিপণী বিতানে বন্দুকধারের গুলিতে অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন শনিবার শপিং মলের একটি খাবারের দোকানে এই গুলির ঘটনা ঘটে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে পুলিশ তাদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে আহতদের অবস্থা গুরুতর নয় বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই ঘটনার পর বন্ধ রাখা হয়েছে বিপণী বিতানটি ঘটনার কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি এখনও হামলাকারীকে আটক করতে পারেনি পুলিশ বন্দুকধারীকে ধরতে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলির ঘটনায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে শুক্রবার এক টুইট বার্তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ দিকে গুলির শব্দ শোনার কথা জানায় কর্তৃপক্ষ এই ঘটনায় শিক্ষার্থীদের সতর্ক হয়ে চলাচলের নির্দেশ দেওয়া হয় এরপর সেখানে তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ তবে ঘণ্টাখানেক অভিযান চালিয়েও সেখানে কোনো বন্দুকধারী কিংবা গুলির আলামত খুঁজে পায়নি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী যুক্তরাষ্ট্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেড়েই চলেছে গুলির ঘটনা সম্প্রতি ন্যাশভিলে একটি স্কুলে গুলির ঘটনায় ছয় জন নিহত হন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের পরামর্শে হঠাৎ যুক্তরাষ্ট্র সফর বাতিল করলেন পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী ইসহাক দার আইএমএফের কর্মকর্তারা বৈঠকে বসতে অস্বীকার করেছেন এমন গুঞ্জনকে গুজব আখ্যা দিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন পাকিস্তান আইএমএফের সদস্য ভিক্ষুক নয় এদিকে দেশটির বিরোধী দল পিটিআইয়ের সঙ্গে আলোচনায় বসতে বিভক্ত পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন জোটভুক্ত দলগুলো 
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্ব ব্যাংকের আসন্ন বার্ষিক সভায় যোগ দিতে আগামী সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র সফরের কথা ছিল পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী ইসহাক দারের সেখানে আইএমএফ এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাদা বৈঠক হবার কথাও ছিল পাকিস্তানের সফরকারী দলের তবে শনিবার আচমকাই এ সফর বাতিল করলেন ইসহাক দার আইএমএফ এর কর্মকর্তারা দেখা করতে ও বৈঠকে বসতে অস্বীকার করেছেন বলেই ভেস্তে যায় তার সফর একে গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের পরামর্শেই ওয়াশিংটন সফর বাতিলের বিষয়টি নিশ্চিত করেন তিনি এমন কি পাকিস্তান আইএমএফ এর সদস্য ভিক্ষুক নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি বর্তমানে তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত পাকিস্তান ভঙ্গুর অর্থনীতির কারণে বিপর্যস্ত পাকিস্তানে রেকর্ড মূল্যস্ফীতির হার জ্বালানি তেলের আকাশ ছোঁয়া দাম ও নিত্যপণ্যের অস্থির বাজারে হিমশিম খাচ্ছেন দেশটির জনগণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে গিয়ে আইএমএফ এর ঋণ ঘিরে যেন উভয় সংকটে পড়েছে শাহবাজ সরকার আইএমএফ এর কঠিন শর্তের বেড়া জালে পড়ে দিশেহারা পাকিস্তান এদিকে পাকিস্তানের বিরোধী রাজনৈতিক দল পিটিআই চেয়ারম্যান ইমরান খানের সঙ্গে আলোচনায় বসতে ঐক্যমত্যে পৌঁছেছে ক্ষমতাসীন জোটভুক্ত দল পিপিপি দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিলাওয়াল ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন দল পিপিপির মূল কমিটির এক বৈঠকে শুক্রবার এ সিদ্ধান্ত হয় তবে ক্ষমতাসীন জোটভুক্ত বাকি দলগুলোতে তৈরি হয়েছে বিভক্তি জোটের বড় দুই রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ নওয়াজ এবং জমিয়ত উলেমা ই ইসলাম ফজল পিটিআই এর সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে রাষ্ট্র জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সতর্কতার একদিন পরই আবারও পানির তলদেশে শত্রুর অবস্থানে হামলা চালাতে সক্ষম ড্রোনের পরীক্ষা চালালো উত্তর কোরিয়া হাইল টু নামে ড্রোনটি পারমাণবিক হামলা চালাতে সক্ষম বলে দাবি করেছে দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এর আগে গত তেইশ মার্চ একই সক্ষমতা সম্পন্ন ড্রোনের পরীক্ষা চালায় দেশটি সমুদ্রপথে উত্তর কোরিয়ার ড্রোন হামলা মোকাবেলায় সম্প্রতি মহড়া চালায় যুক্তরাষ্ট্র জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া যাতে অংশ নেয় দেশ তিনটি নৌযুদ্ধ জাহাজ সবশেষ শুক্রবার পিয়ং এর বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক আচরণের অভিযোগ তুলে সতর্ক করে ওয়াশিংটন টোকিও সিওল উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা এবং সাইবার হুমকি মোকাবেলায় ত্রিপক্ষীয় আলোচনা করে তারা যুক্তরাষ্ট্র সহ প্রতিবেশীদের সতর্কতার পরপরই পাল্টা জবাব দিল কিম জং উন শনিবার আবারও পানির তলদেশ থেকে পারমাণবিক হামলা চালাতে সক্ষম ড্রোনের পরীক্ষা চালাল উত্তর কোরিয়া দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে বরাদ দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এটা নিশ্চিত করেছে এক প্রতিবেদনে উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম কে সি এনে জানায় হাইল টু নামে ড্রোনটি গত চার এপ্রিল থেকে শুরু করে সাত এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিদিন পরীক্ষা চালানো হয়েছে এই সময়ের মধ্যে ড্রোনটি মোট একাত্তর ঘন্টা পানির নিচে ছিল এ সময়ে পানির তলদেশ দিয়ে এটি মোট এক হাজার কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে এর আগে গত তেইশ মার্চ উত্তর কোরিয়া পানির নিচ দিয়ে চলতে সক্ষম প্রথমবারের মতো ড্রোনের পরীক্ষা চালায় গোপনে শত্রুর পানির সীমায় প্রবেশ করে নৌযান ও বন্দরে বড় ধরনের আঘাত হানার জন্যই ড্রোনটি তৈরি করা হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয় কেসিএনএ আরও জানায় সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের নির্দেশেই এর পরীক্ষা চালানো হয় এর মাঝেই একাধিকবার ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ চালিয়েছে দেশটি সুখই থার্টি যুদ্ধ বিমানে উড়লেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিমান বাহিনীর চালকের সঙ্গী হয়ে প্রথমবার যুদ্ধ বিমানে উড়লেন মুর্মু দ্রৌপদী মুর্মু এ ধরনের বিমানে চড়া ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি এবং দ্বিতীয় নারী রাষ্ট্রপতি শনিবার আসামে ভারতীয় বিমান বাহিনীর কৌশলগত ঘাঁটি তেজপুরে যান দেশটির রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এ সময় তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয় পরে দেখা যায় যুদ্ধ বিমান সুখই থার্টিতে উঠতে প্রস্তুত ভারতের রাষ্ট্রপতি যুদ্ধ বিমানে ওঠার আগে তাকে হাতে ব্যালিস্টিক হেলমেট নিয়ে মধ্যাকর্ষণ বিরোধী সুটে দেখা যায় আসামের তেজপুরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর কৌশলগত ঘাঁটি থেকে সুখই থার্টি যুদ্ধ বিমানে উড়ে যান মুর্মু বিমান বাহিনীর চালকের সঙ্গী হয়ে প্রথমবার জঙ্গি বিমানে উড়লেন ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপতি মুর্মু রাশিয়ার সুখই কোম্পানির দুই আসন বিশিষ্ট সুখই থার্টি এম কে আই জঙ্গি বিমান ভারতীয় কোম্পানি হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডের লাইসেন্সের আওতায় বানানো হয়েছে 
সুখই থার্টি যুদ্ধ বিমানটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার ওপর দিয়ে ঘন্টায় আটশো কিলোমিটার গতিতে উড়েছে প্রায় ত্রিশ মিনিট ব্রহ্মপুত্র ও তেজপুর ভ্যালির ওপর দিয়ে উড়ে হিমালয় দেখে আবারও বিমান বাহিনীর ঘাঁটিতে ফেরেন তিনি দ্রৌপদী মুর্মু এ ধরনের বিমানে চড়া ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি এবং দ্বিতীয় নারী রাষ্ট্রপতি এর আগে দু সালে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলও যুদ্ধ বিমানে উড়েছিলেন সার্চ ইঞ্জিনে নিজেদের তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত চ্যাট বটের সুবিধা যুক্ত করতে যাচ্ছে গুগল এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গুগলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সুন্দর পিচাই ফলে গুগলের সার্চ বক্সে প্রশ্ন লিখলেই দ্রুত সেগুলোর উত্তর জানা যাবে এমনকি ওয়েব পেজে থাকা তথ্যের বিষয়বস্তুও সংক্ষেপে দেখা যাবে ওপেন এআই এর তৈরি চ্যাটবট চ্যাট জিপিটি দ্রুত জনপ্রিয়তা পাওয়ার পর সম্প্রতি বার্ড নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত চ্যাটবট উন্মুক্ত করে গুগল চ্যাটবটটি ইংরেজি ভাষায় করা যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে বর্তমানে আলাদাভাবে ব্যবহার করতে হলেও ভবিষ্যতে গুগল সার্চ ইঞ্জিনে চ্যাটবটটি যুক্ত করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন গুগলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সুন্দর পিচাই গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি এল এ এম ডি এ বা ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ফর ডায়ালগ অ্যাপ্লিকেশনস কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হয়েছে বার্ড নামের চ্যাটবটটি নতুন এই উদ্যোগের ফলে এল এ এম ডি এ প্রযুক্তি সরাসরি গুগল সার্চ ইঞ্জিনে যুক্ত করা হবে ফলে গুগলের সার্চ বক্সে প্রশ্ন লিখলেই দ্রুত সেগুলোর উত্তর জানা যাবে শুধু তাই নয় ওয়েব পেজে থাকা তথ্যের বিষয়বস্তুও সংক্ষেপে দেখা যাবে তবে গুগল সার্চ ইঞ্জিনে বার্ডের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি কবে নাগাদ ব্যবহার করা যাবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য দেননি সুন্দর পিচাই যদিও বর্তমানে গুগল সার্চ ইঞ্জিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি এল এ এম ডি এর ব্যবহার পদ্ধতি পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি ধারণা করা হচ্ছে মাইক্রোসফটের বিং সার্চ ইঞ্জিনে থাকা চ্যাট জিপিটির আদলেই গুগল সার্চ ইঞ্জিনে বার্ডের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত প্রযুক্তি যুক্ত করা হবে ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ ঈদ উপলক্ষে বেড়েছে রেমিটেন্স প্রবাহ এবার পরিবার স্বজনের জন্য তুলনামূলক বেশি টাকা পাঠাচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা এতে দেশের ডলার সংকট কমে যাওয়ার আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা ফ্রান্সের প্যারিস থেকে মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবুল প্রতিবেদনে বিস্তারিত ঈদের বাকি আর মাত্র কয়েকদিন প্রতি বছর রোজা ও ঈদকে সামনে রেখে রেমিটেন্সের প্রবাহ বাড়ে এরই মধ্যে ফ্রান্সের প্রবাসী বাংলাদেশিরা স্বজনদের জন্য টাকা পাঠানো শুরু করেছেন ঈদকে কেন্দ্র করে মূলত পনেরোই রমজানের পর থেকেই দেশে টাকা পাঠাতে শুরু করেন প্রবাসীরা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির মধ্যে নিজেরা কিছুটা কষ্টে থাকলেও দেশের স্বজনরা যেন ভালোভাবে ঈদ করতে পারেন সেজন্যই আগের তুলনায় দেশে বেশি টাকা পাঠাচ্ছেন তারা আমার নাই নাক দেশে আছে তাদের জন্য তারা যেন সুন্দরভাবে ঈদ করতে পারে এই জন্যই তাদের জন্য কিছু টাকা পাঠাইতেছি দেশ প্যারিসের অর্থ প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠান সংস্থরা জানান এবারে আগের তুলনায় বেশি রেমিটেন্স যাচ্ছে এবার প্রবাসী বাংলাদেশিরা রেমিটেন্স আমি যেটা লক্ষ্য করলাম অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার ভালো রেমিটেন্স যাচ্ছে কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই বছর বাংলাদেশের রেটটাও খুব ভালো যাচ্ছে সে কারণে এই বছর রেমিটেন্স আশা করি খুবই ভালো যাবে তো বাংলাদেশে যে সকল প্রবাসী ভাই বোনদের পরিবার দেশে থাকে তাদের কথা বিবেচনায় রেখে এবার তাদের যে পরিমাণ টাকা তারা দেশে পাঠাতো পারিবারিক খরচের জন্য সেই পাঠানোর পরিমাণটা তারা বাড়িয়ে দিয়েছে রেমিটেন্সের এই প্রবাহ অব্যাহত থাকলে দেশের ডলার সংকট কাটবে বলে মনে করছেন সংস্থরা প্রতি বছর ঈদ আসলে দেশে রেমিটেন্স পাঠানোর পরিমাণ বেড়ে যায় তবে এবার অন্যান্য যে কোনো বছরের তুলনায় অনেক বেশি বলেই মনে করছেন সংস্থরা কারণ হিসেবে তারা বলছেন একটি হচ্ছে টাকার রেট অন্যটি হচ্ছে সরকারের দেয়া প্রণোদনা পাশাপাশি সংস্থরা বলছেন যত বেশি প্রণোদনার পরিমাণ বাড়বে তত দেশে বৈধপথে রেমিটেন্সের পরিমাণও বাড়বে মোহাম্মদ লুৎফ রহমান বাবু সময় সংবাদ প্যারিস মালদ্বীপের চোখ জুড়ানো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি অবকাঠামো ব্যবস্থায় বিস্ময় সমুদ্রের আগ্রাসী গর্জনের মধ্যেই টেকসই উন্নয়ন জোর দিয়েছে দেশটির সরকার যা বাংলাদেশের জন্য অনুকরণীয় বলছেন প্রবাসীরা মালদ্বীপ থেকে কাজল আবদুল্লার তোলা ছবি ও রিপোর্টে বিস্তারিত দুই দশক আগেও যেসব বাংলাদেশি মালদ্বীপে এসেছেন তাদের মুখেই আজকের মালদ্বীপের অভূতপূর্ব উন্নয়নের গল্প 
উন্নয়ন তো দূরে একসময় 50 জন পর্যটককে সেবা দেওয়ার সক্ষমতা ছিল না তার আজ বিশ্বে সেরা পর্যটনের দেশ যেখানে প্রতি মাসে আসেন দেড় লক্ষাধিক পর্যটক বিশ্ব দরবারে মালদ্বীপ দূর ভবিষ্যতে এক ডুবে যাওয়ার দেশ কিন্তু বিদেশি বিনিয়োগ অবকাঠামো উন্নয়ন আর চলমান কর্মযজ্ঞে এমন প্রশ্ন আসে না পর্যটক প্রবাসী ও সাধারণ নাগরিকদের মনে আমি আজকে প্রায় 20 বছর মালদ্বীপে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখনও বলছিল যে মালদ্বীপ এক সময় তলে যাবে এখনও অনেক সময় বিভিন্ন লোকে বলতেছে যে মালদ্বীপ দুই হাজার চল্লিশ বা পঞ্চাশ বা এর ভিতরে তলে যাবে আসলে সেটা একটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা এখন তো বর্তমানে মালদ্বীপ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের কাজ চলতে আছে এখন যে মালদ্বীপ মাল একটু বেবিলি গেলি বিলি এখানে তিলা বসি তিলা বসি একটু আপনার আর একটা আইল্যান্ড আছে ব্রিজের কাজ অলরেডি চলতে আসে তো সরকার তো বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা খরচ করতে আসে তারপর মালদ্বীপ দুই হাজার পঞ্চাশ সালে তলিয়ে যেত কখনো সরকার এই বড় প্রজেক্টটা হাত হাতে নিত না এখানে যে পানিটা এটা তো নীল পানি আমার এটার প্রতি কিন্তু মানে ট্যুরিস্টরা খুব অ্যাটেক্টিভ সাগরের তেরে আসা ঢেউ আর মালদ্বীপের মহাসড়ক অনুপাত করলে কিছু জায়গায় রাস্তাই তুলনামূলক নিচু কিন্তু বড় বড় কংক্রিট আর পাথরের প্রাচীর দুর্বল করে দেয় পারে আছড়ে পড়া ঢেউকে দুদেশে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মালদ্বীপের মতো বাংলাদেশেও অনেক কিছু সম্ভব বলে মনে করে হাই কমিশন একটা দেশ যে নিজেদের সম্পদ ছাড়া শুধু ট্যুরিজমের উপর নির্ভর করে এগিয়ে যেতে পারে নিয়ম কারণ এবং সততা এবং আন্তরিকতা থাকলে মালদ্বীপ আমি বলবো যে তার একটা প্রমাণ এর থেকে অনেক কিছু আমাদেরও শেখার আছে নেয়ার আছে শক্ত অবকাঠামো দিয়ে নতুন নতুন এলাকা গড়ে তুলছে মালদ্বীপ সরকার বিশালের সমুদ্রের ঢেউয়ের চাপ নিয়ন্ত্রণে মজবুত এই পাথরের অবকাঠামোই বলে দেয় কতটা টেকসই এবং শক্তিশালী মালদ্বীপের উন্নয়ন অবকাঠামো সেক্ষেত্রে সাগর বেষ্টিত দেশ হওয়ায় বাংলাদেশও এর থেকে শিক্ষা নেবে কিনা সেই প্রশ্নই রইল সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক পর্যায়ে কাজল আব্দুল্লাহ সময় সংবাদ মালদ্বীপ আয়ারল্যান্ডে পোস্টার ব্যানার ফেস্টুন লাগানো নিয়ে রয়েছে কঠোর আইন ও তার সঠিক প্রয়োগ এই আইনের ফলে দেশটিতে যত্রতত্র দেখা যায় না কোনো ধরনের পোস্টার এ নিয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরাও বিস্তারিত সৈয়দ জুয়েলের রিপোর্টে ইউরোপের পরিচ্ছন্ন দেশগুলোর মধ্যে আয়ারল্যান্ড অন্যতম দেশটির শহরগুলোকে সুন্দর রাখতে প্রচলন রয়েছে বাৎসরিক পুরস্কারেরও অনুমতি ছাড়া কোনো দেয়ালে পোস্টার লাগানো অথবা ব্যানার টাঙানো নিষেধ রয়েছে দেশটিতে তবে শুধু নির্বাচনের সময় পাঁচ থেকে সাত দিন পর্যন্ত রাখা যাবে নির্বাচনী পোস্টার রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী যদি সাত দিনের মধ্যে পোস্টার অপসারণ না করে তাহলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তা সরিয়ে ফেলবে তবে এর জন্য প্রতিদিন দেড়শো ইউরো করে গুনতে হবে প্রার্থী বা দলকে কঠোরে আইনের ফলে শহরকে সুন্দর রাখা সম্ভব হয় বলে মনে করেন স্থানীয় বাংলাদেশিরা এটা স্ট্রিক্টলি এগুলো নিয়ন্ত্রণ করার কারণেই সবকিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর থাকে আমাদের আয়ারল্যান্ডে একটা ট্যুরিস্ট স্পট সেখানে মেন কিছু রিজন আছে যে ট্যুরিস্ট আসে বিশেষ করে ডাবলিন আমাদের অনেক পরিচ্ছন্ন একটা শহর শুধু জরিমানা নয় কোন প্রার্থী যদি নির্ধারিত সময়ের আগে নির্বাচনী পোস্টারগুলো সরিয়ে না নেয় তাহলে পরবর্তীতে ভোটাররা ওই প্রার্থীকে ভোট দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না তার প্রভাব পরে ভোটের মাঠে ইলেকশনের পরে সাত দিনের মধ্যে আপনার পোস্টার নামিয়ে ফেলতে হবে যদি কোনো কারণে আপনার পোস্টার সাত দিন পরে আপনি না নামান তাহলে প্রতিটা পোস্টারের ব্যাপারে একশো পঞ্চাশ ইউরো করে জরিমানা আপনাকে দিতে হবে একজন রাজনীতিবিদ হয়ে আপনার পোস্টার সময়ের পরে রয়ে গেছে তাহলে তো আপনার নিজেরই ক্ষতি কারণ পরবর্তী ইলেকশনে আপনি হয়তো এই পোস্টারের কারণেই নির্বাচিত হতে পারবেন না কারো ব্যক্তিগত জমিতে লিপলেট পোস্টার বা ব্যানার ফেলে রাখাও অপরাধ বলে গণ্য হয় দেশটিতে পোস্টার ব্যানার ফেস্টুন দ্বারা একটি শহরকে কখনোই সুন্দর দেখায় না বরং এটি দ্বারা নোংরা হয় শহর আবার এটি দেখতে দেখতে অনেকের বড় ধরনের দুর্ঘটনাও ঘটে থাকে তাই শহরকে সুন্দর রাখতে আয়ারল্যান্ডে যে ধরনের আইন ও এর সঠিক প্রয়োগ রয়েছে এটি যদি বিশ্বের অন্যান্য দেশেও অনুকরণ করে তাহলে বিশ্বের প্রতিটি দেশে হতে পারে অনেক সুন্দর আয়ারল্যান্ড থেকে खुशी
খ্রিস্টধর্মের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎসব ইস্টার সানডে চলতি বছর এই উৎসব আয়োজনকে ঘিরে ইতালি জুড়ে চলছে উৎসবের আমেজ ইস্টার উৎসবকে রাঙিয়ে তুলতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকারখানা ও সরকারি অফিসে সপ্তাহব্যাপী ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে পাম সানডের পর গুড ফ্রাইডে ও সবশেষ ইস্টার সানডের আনন্দ আয়োজনে মেতে উঠতে এরই মধ্যে মোমবাতি জ্বালিয়ে বাড়ি ও গির্জায় গির্জায় প্রার্থনার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন বাসিন্দারা ইস্টার সানডের উৎসব উপলক্ষে ইতালি জুড়ে বিভিন্ন শহর ও বন্দরে বসেছে অস্থায়ী মেলা খাবার দাবার স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী উৎপাদিত পণ্য এবং হালকা শীতের পোশাক সহ হাজারো পণ্য বিক্রি হয় মেলায় স্থানীয়দের পাশাপাশি মেলার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যবসায়ী প্রবাসী বাংলাদেশিরা উৎসবকে ঘিরে আগামী কয়েকদিনে বেচা কেনা আরও ভালো হবে বলে প্রত্যাশা ব্যবসায়ীদের এখানে অনেক অনেক আরও অনেক ব্যবসায়ী আসছে বিভিন্ন শহর থেকে বাইরের বিভিন্ন শহর থেকে ইস্টার উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ ট্যুরিস্ট সুন্দর দিন ভেনিস ইস্টার সানডে উপলক্ষে অনেক পর্যটক আসতেছে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য খুব ভালো এদিকে ইতালিতে যে কোনো উৎসব অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় পর্যটন কেন্দ্রগুলো দেশটির পর্যটন নগরগুলোর হাজার হাজার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশিদেরও এ অবস্থায় ব্যবসা ক্ষেত্রে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতেও এসব আয়োজনকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন ইতালিতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা পবিত্র রমজানের প্রথমবারের মতো ইফতারের আয়োজন করে অনন্য নজির গড়লেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকে শুক্রবার কেভের ওই অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকজন মুসলিম সেনা সদস্যকে পুরস্কৃত করেন তিনি রামাদান মোবারক ইউক্রেনের রাজধানী কেভে এমন দৃশ্য খুব একটা চোখে পড়ে না তাও আবার সরকারিভাবে আয়োজিত শুক্রবার রাজধানী শহরটিতে পবিত্র রমজান উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক ইফতারের আয়োজন করা হয় যেখানে যোগ দেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এক প্রতিবেদনে রয়টার্স জানায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে অংশ নিয়ে ইউক্রেনের মুসলিম সেনা সদস্যদের জন্যই এই ইফতারের আয়োজন করা হয় পরে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকজন মুসলিম সেনাকে পুরস্কৃত করেন জেলেনস্কি বলেন দেশটির মুসলিম নাগরিক ও সেনাদের কাছে তার সরকার কৃতজ্ঞ এ সময় রাশিয়া নিয়ন্ত্রণে থাকা ক্রিমিয়ার সংখ্যালঘু মুসলিম তাতার সম্প্রদায়ের প্রতি মস্কোর আচরণে তীব্র নিন্দা জানান জেলেনস্কি রাশিয়ার কাছ থেকে ক্রিমিয়া পুনর্দখলের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে ইফতার আয়োজন করে আমরা একটা নতুন ঐতিহ্য শুরু করলাম যেখানে আমাদের যোদ্ধারা আছেন ক্রিমিয়ার তাতার সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং পুরো ইউক্রেনের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি আছেন আমাদের কাছে সবার গুরুত্ব সমান তাতার সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে এখন ক্রিমিয়া দখলমুক্ত করা ছাড়া ইউক্রেনের কোনো বিকল্প নেই আমরা অবশ্যই ক্রিমিয়া আবারও নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেব অনুষ্ঠানে ইউক্রেনের মুসলিম নেতা ও দেশটিতে অবস্থান করা মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতের উদ্দেশ্যে জেলেনস্কি অভিযোগ জানিয়ে বলেন ক্রিমিয়া দখলের পর থেকে ইউক্রেনকে দাস বানানোর প্রচেষ্টা শুরু করেছে রাশিয়া অর্থনৈতিক সংকট ও মূল্যস্ফীতিতে আক্রান্ত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর দরিদ্র মানুষের জন্য আশীর্বাদ বয়ে এনেছে পবিত্র রমজান মাস দেশগুলোতে খাদ্য সংকটে আক্রান্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন স্বেচ্ছাসেবীরা আর এসব উদ্যোগে উদার হস্তে সহায়তা করছেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ইউক্রেন যুদ্ধ ও কোভিড মহামারী পরবর্তী অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে নজিরবিহীন মূল্যস্ফীতি ও অর্থনৈতিক সংকটে আক্রান্ত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো তবে পবিত্র রমজান মাসে বিনামূল্যে ইফতার ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণে দেশগুলোর ঐতিহ্যে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি এই সংকট বরং এবারে রমজানে আরও বিস্তৃত হয়েছে এই কার্যক্রম নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী এসব উদ্যোগে উদার হস্তে এসে পাশে দাঁড়াচ্ছেন সাধারণ নাগরিকরাও মূল্যস্ফীতি ও অর্থনৈতিক সংকট এবার একটু বেশি জেঁকে বসেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকে তবে রমজান মাস যেন আশীর্বাদ বয়ে এনেছে দরিদ্র ইরাকিদের জন্য তাদের মাঝে খাবার বিতরণে এগিয়ে এসেছে ইরাকের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সাধারণ মানুষের আর্থিক সহায়তার ওপর ভিত্তি করেই চলছে এসব কার্যক্রম দরিদ্র ও অসহায়দের পাশে এসে দাঁড়াতে রমজান নিঃসন্দেহে একটি পবিত্র মাস কিন্তু মূল্যস্ফীতি এবং ডলারের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় এবছর পরিস্থিতি আগের বছরগুলোর তুলনায় অনেক কঠিন খাবারের দাম বেড়ে গেছে বেজাই তবে ডিসকাউন্ট দিয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে খাদ্য কোম্পানিগুলো 
অর্থনৈতিক সংকটে মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত লেবানন অস্বাভাবিক মূল্যস্ফীতির কারণে খাবার কিনতে হিমশিম খাচ্ছেন দেশটির জনগণের বড় একটি অংশ তবে এবারে রমজান মাস যেন কিছুটা স্বস্তি বয়ে এনেছে খাদ্য সংকটে আক্রান্ত দরিদ্রদের জন্য অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খুব খারাপ হওয়া সত্ত্বেও এবার আমরা আরো বেশি খাবার বিতরণ করতে সক্ষম হয়েছি আল্লাহকে ধন্যবাদ কারণ ভালো মানুষরা আমাদের সাহায্য করছেন আমরা আমাদের সাধ্যমতো সাহায্য দিতে সক্ষম হচ্ছি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সাইদের উদ্যোগে রোজাদারদের মাঝে ইফতারি বিতরণের জন্য বড় বড় পটে সুপ রান্না করা হচ্ছে যুদ্ধ ও ভূমিকম্প বিধ্বস্ত সিরিয়ায় প্যাকেট করা হচ্ছে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীও এবারের পরিস্থিতি খুবই কঠিন বিশেষ করে ভূমিকম্পের কারণে অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে তবে আমাদের দাতারা ব্যাপকভাবে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রচুর অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন তারা তাদের সহায়তায় আমাদের কিচেনে প্রতিদিন বিশ হাজার মানুষের খাদ্য তৈরি হচ্ছে শুধু ইরাক লেবানন কিংবা সিরিয়া নয় ফিলিস্তিন ও আলজারিয়া সহ মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব দেশে এভাবেই এবারে রমজান মাসে দরিদ্র ও অসহায়দের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন সাধারণ মানুষ উদার হস্তে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা চলমান সংকট যেন আরও দৃঢ় করছে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানোর মনোভাবকে রাইসুল ইসলাম সময় সংবাদ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের খবর এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুক সময়